നമസ്കാരം ചെൽസി ഫാൻസ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചെൽസിക്കാരൻ ചാനൽ ഇതൊരു പുതിയ ഫോർമാറ്റിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല ലാപ്ടോപ്പിന് ഡയറക്ട്ലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് അതാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നതിന് പോരാത്തതിന് എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും ചെറുതല്ല ഒരു ക്ലാരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഡു ലെറ്റ് മീ നോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം കുറച്ച് നാളുകളായി വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് വി നീറ്റ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദ മെയ്സൺ മൗണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് പിന്നെ പോരാത്തത് എൻ കുങ്കുവിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് മെയ്സൺ പിന്നെ ഡെക്ലൻ റൈസ് ജൂഡ് ബെലിക്കം ബ്ലാ 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 അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് പ്രോബബ്ലി അബൌട്ട് എൻ കുങ്കു എൻ കുൻ എൻ കുങ്കു റൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റഫർ എൻ കുങ്കു അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ളത് എൻ കുങ്കുവിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആൻഡ് ഒരുപാട് പേര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് So, the deal is around 70 million. That is the Chelsea uh, transfer amount, that is the transfer, this is the closet trigger in the program. Already deal agreed. So, the player might have a deal agreed. The club might have a deal agreed. That, we have to give 70 million. So, why do we have to give a transfer, a release clause? Why do we have to give a release clause? Why do we have to give a amount? Already, we have to give a deal agreed. Simple. അഥവാ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ വന്നിട്ട് എൻ കുങ്കുവിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ പ്രീമിയം കൊടുത്ത് ആ ട്രാൻസ്ഫറിന് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് ഒരു പേയ്മെന്റ് ടേംസ് ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുപത് മില്യൺ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് ഡിഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കാനും ആൻഡ് സെൻസ് എൻ കുങ്കുവായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പേഴ്സണൽ ടേം എഗ്രി ചെയ്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹി ഷുഡ് ബിക്കം എ ചെൽസി പ്ലെയർ പിന്നെ അഗൈൻ ഹി ഷുഡ് ബിക്കം വിൽ ബിക്കം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ വാർത്ത പ്രകാരം നമുക്ക് എൻ കുങ്കു ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ സമ്മറിൽ അടുത്ത സീസണിൽ ചെൽസി പ്ലെയർ ആവും എന്തെന്നാലും ജാൻവരിയിൽ ചെൽസി പ്ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് സോ ദാറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എൻ കുങ്കു ഹോപ്പ് ഫുള്ളി തിങ്സ് ഗോ റിയലി വെൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അനദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ന്യൂസ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ എൻ കുങ്കു അല്ലാണ്ട് തന്നെ വി ആർ ഓൾസോ ട്രാക്കിംഗ് ഓൺ സക്രിയാൻ ആൻഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് പ്രകാരം സക്രിയാന്റെ കേസ് വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു പേഴ്സണൽ ടേംസ് പക്ഷെ വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ അ ഡീൽ എങ്ങനെയാണ് അത് നടത്താൻ പോണത് ഇപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഹാവിങ് റഷ്യൻ പാസ്പോർട്ട് അതിന്റെ പുറത്തുള്ള സാങ്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിൽ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും പക്ഷെ ദ ഡീൽ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് വി ആർ ക്ലോസ്ലി വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദിസ് ഡീൽ വിത്ത് സക്രിയ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ സക്രിയന്റെ ന്യൂസ് വേറെ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ല ആൻഡ് എൻ കുഹു ഹാസ് എനി വേ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് കപ്പ് ഡ്യൂ ടു എഞ്ചറി സോ സക്രിയാൻ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹ്യൂജ് ഇൻ അവർ റേഡാർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആർ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് ആൻഡ് അതോടെ തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അടുത്ത രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ടാർഗറ്റുകളാണ് പുറകിൽ കാണുന്ന ഇമേജിൽ പുറകിൽ കാണുന്ന പ്ലെയറിന്റെ അല്ല എനിക്ക് ഹാരി മെഗ്വയർ നേഷണോ ഐ തോട്ട് ഹാരി മെഗ്വയർ പ്ലേഡ് റിയലി വെൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബ്രൂട്ടൽ ട്രോളുകളുടെ ഒരു ഭാഗമായി പോയി ഹാരി മെഗ്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അഫ്കോഴ്സ് പെർഫോമൻസ് അത്രത്തോളം എടുത്ത് പറയാനില്ല പക്ഷേ ഹി വാസ് ടാർഗറ്റഡ് ബ്രൂട്ടലി പക്ഷെ നമ്മൾ ഹരി മെഗ്വയറിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരിക്കാം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂഡ് ബെലിങ്ങാം ആൻഡ് ഡെക്ലൻ റൈസ് ഈ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മില്യൺ പൗണ്ട്സ് വരെ ചെലവഴിക്കേണ്ട ഒരു സാധ്യത വരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നു ഇഫ് യു വോണ്ട് ബോ ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേയേഴ്സ് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ West Ham is going to likely ask for 150 million, whereas Bellingham could cost around 130 million. Now, this is the amount of 150 million Declan Rice in the amount of Declan Rice. If you have any questions, it's somewhere between 75 to 90 million. Because it's about Declan Rice. Because it's about Declan Rice's
ഈ ഒരു വാർത്തയിൽ നിന്ന് മേക്സ് എ ലോഡ് ഓഫ് സെൻസ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേസൺ മൗണ്ട് വോൺസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ അതെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെ പൗണ്ട്സ് പെർ വീക്ക് അത് മേക്ക് സെൻസ് കാരണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡെക്ലൻ റൈസ് ഇവരൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അവസാനം കൂടുതൽ കോൺട്രാക്ട് കിട്ടുകയും ആൻഡ് മേസൺ മൗണ്ട് ബിക്കംസ് ലെസ് പെയ്ഡ് അത് അത് എപ്പോഴും പറ്റുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്റർണൽ എംപ്ലോയീസിന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഹൈക്കും എക്സ്റ്റേണലി ഒരു എംപ്ലോയിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹൈക്കും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഹൈക്കും തമ്മിൽ മാച്ച് ആവണം ഒരു സാലറിയിൽ ഒരു പാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസ് വരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റോൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയപ്പെടുന്നത് അഗ്രിമെന്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ പ്ലേസ് വിത്ത് മേസൺ മൗണ്ട് കുറെ കൂടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇൻ ടോക്സ് വിത്ത് മേസൺ മൗണ്ട് ക്യാമ്പ് ബട്ട് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സ്റ്റോൾ ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്ലെയറിനെ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിൽ മെൻഡി വേഴ്സസ് കെപ്പ മെൻഡി എന്തുകൊണ്ട് കോൺട്രാക്ട് റിന്യൂ ചെയ്തില്ല ശരിയോ തെറ്റോ കെപ്പ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് പെയ്ഡ് ആൻഡ് മെൻഡി ആണ് റെഗുലർലി ഫസ്റ്റ് ടീം കളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഗ്രാം പോർട്ടർ വന്നപ്പോൾ അത് മാറി ഓക്കെ മെൻഡി ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്താൽ മരുന്നു ആൻഡ് മെൻഡിയുടെ പെർഫോമൻസ് സെനകളിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ കൺസീഡർ ചെയ്തത് മെൻഡിയുടെ അറിവ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല പക്ഷെ പോയിന്റ് ഒരു പുതിയ പ്ലെയർ വരുമ്പോൾ മേസൺ മൗണ്ടിനെക്കാളും വല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ പെയ്ഡ് ആവാനും പാടില്ല and mason mount should also be kept happy karanam chelsea sambandhichu he is one of the most crucial players appo angane anundengil jude bellingham and declan rice ne koodal amount kittiyum mason mount ne serikum parna korcha amount kittanum paadilla appo adondana avade oru contract discussion stroll aikondu irikkunnathu and the other one is chelsea and arsenal serikum parna fc porto winger pepe ne ഇപ്പോൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ പെട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഒരു പ്ലെയറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബ്രസീലിയൻ വണ്ടർക്ക് പക്ഷെ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഹൈ റിലീസ് ക്ലോസ് ഓഫ് സിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്യൺ ഒരു പ്ലെയറിന് എത്രത്തോളം കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇല്ലായ്കയില്ല രണ്ട് ഗോളും അഞ്ച് അഞ്ച് അസിസ്റ്റും ആണ് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പിയറൻസിൽ ഇൻ ഓൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഭയങ്കര വേഴ്സറ്റൈൽ ആണ് വിങ്ങിലും യൂസ് ചെയ്യാം അല്ല അഥവാ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബാക്കും യൂസ് ചെയ്യാം കൂടുതലും റൈറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു പോസിബിൾ എന്താ പറയണേ റീപ്ലേസ്മെന്റ് സ്ലാഷ് ബാക്കപ്പ് ഫോർ റീസ് ജെയിംസ് എന്നുള്ളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലെയറും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം സോ ഹീസ് എ വേഴ്സിറ്റൽ ആയ പ്ലെയർ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടാർഗറ്റ് ദാറ്റ് കറൻലി വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് അറ്റ് ദ മൂമെന്റ് സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് എ ലേറ്റസ്റ്റ് ഓൺ Uh, Chelsea transfer news guys see your format and get started on the angle do let me know you got a thoughts in the comment section thank you so much for watching signing of escape from Chelsea Carden bye bye